Último bloque de Bonito Cuelgue, siendo... ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? Tre eh, 15 y 47. Te a ver, vamos a dialogar sobre Corea del Norte. Un tema que mucha gente no conoce, que se queda quizá con los detalles particulares que los tiene este país y muchos, pero que bueno, hay otras cosas más profundas para, para analizar. Bueno, este es una nota que queríamos hacer hace mucho tiempo y realmente tenemos el gusto de dialogar con, con la colega Florencia Greco, que fue una de las pocas personas que estuvo en Corea del Norte, no es un lugar tan asiduo que no está permitido lo que tiene que ver en, en una forma amplia el tema del turismo, de conocer. Y bueno, está en Bonito Cuelgue. Florencia, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Es un tema en lo particular, Florencia, que me interesa mucho. Corea del Norte, vos estuviste eh, en ese lugar. Para aquellos que no conocen, que sí. saben poco de, de, de Corea del Norte, ¿qué es a grandes rasgos Corea del Norte? ¿Cómo, cu ¿Cuál fue la sensación tuya de, después de conocerlo? Mirá, eh, antes yo tenía una idea que era, eh, bueno, esto más conocido quizás del país más cerrado del mundo, del que no sabemos prácticamente nada y que no tiene internet. Al ir, eso se confirma y la sensación es que es, así como a grandes rasgos, es la última frontera, por ponerlo, digamos, en una frase rápida, es realmente un país que no está, bueno, ni remotamente integrado, pero digamos que que tiene patrones y dinámicas muy diferentes a Occidente, al mundo globalizado, que está fuera de ese circuito que todos conocemos como vida diaria. Mm, bien, es verdad. ¿Y cómo fue el tema de viajar? No es tan sencillo el tema. Uno a veces vi muchos documentales no, no. que tienen que ver con Corea Norte. ¿Cómo hiciste para viajar? Porque hay, hay un tope para, para permitido por año. ¿Cómo se maneja ese tema para, para llegar hasta allá? Mira, el, el tema del turismo, a diferencia de lo que en cualquier país es, está vinculado con el ocio, en Corea del Norte, vemos que no somos muchos los que decidimos pasar vacaciones claro. ahí. Y el turismo, además, no es un turismo de esparcimiento, el turismo es político. Por un lado, porque el que va tiene un interés o una curiosidad, y por otro lado, para, porque para el gobierno es político, en dos sentidos. Mm. Uno que es, le permite mostrar a algunos occidentales muy pocos, no, no superan los 5.000 al año, claro, eh, muy poco. les permite mostrar lo que ellos quieren mostrar, que es muy impactante. Claro. Digamos, lo impactante de Corea del Norte no es pensar lo que lo que ocultan, sino también lo que te quieren mostrar. Claro. Y por otro lado, porque es una fuente de divisas muy importante, el, el viaje es bastante más caro de lo que cuesta el resto de, de Asia, digamos, no Japón, pero lo que uno se imagina que, que puede ser quizás más barato, bueno, no es barato, y te cobran todo, y todo eso lo maneja una agencia de turismo, que es la agencia central norcoreana, que es estatal, por supuesto, sí. que es la que eh, administra todo el circuito. El viaje es un viaje pautado de antemano, cerrado, en el que uno no tiene libertad de decidir si quiere ir a comer a un lugar, o quiere parar en otro, o se quiere quedar dos días más en un lugar. Es un viaje cerrado, pautado de antemano, en el que uno siempre está con unos guías norcoreanos, que son los que van mostrando y habilitando y permitiéndote sacar las fotos o no. Florencia, hay Entonces, mucho viaje, hay, sí. hay, hay mucho mito, digamos, con respecto al poder militar de Norcorea, porque obviamente llegan a lo de las agencias que son de Corea del Sur en su mayoría, obviamente enfrentados hace décadas con, con Corea del Norte. ¿Pudiste dilucidar algo sobre ese poder militar que tanto se habla de Corea del Norte y que genera preocupación en la cuestión nuclear con Estados Unidos y los países de, de Europa? Mira, hay, hay varios aspectos que son interesantes que quizás acá se conocen menos. Por un lado es, sí, obviamente, Corea del Norte es un país recontra chiquitito. Mm. Básicamente sería insignificante si no tuviera poder nuclear. Eh, lo que lo hace relevante para los demás países y por el cual nosotros nos enteramos, más allá de lo bizarro, lo raro, lo mm. que es más extravagante de, de sus líderes, es el poder nuclear y, en segunda medida, los derechos humanos. Obvio. Ese poder nuclear que Corea del Norte tiene sirve mucho de, como efecto disuasivo para los otros países y es un motivo de orgullo interno, en el sentido que eh, es, forma parte del desarrollo científico del país, más allá de que obviamente ha habido filtraciones de otros países para que ellos pudieran tener poder nuclear, pero digo, forma parte de un orgullo del país de, de tener poder nuclear, de defenderse. Es importante tener en cuenta que Corea del Norte, eh, Corea del Norte y antes Corea, siempre estuvo acosado por invasores. Sí. Desde fines del siglo pasado, del siglo XIX, eh, hasta mediados, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial del 45, fue una colonia japonesa. 
Mm. Se terminó la colonia japonesa cuando terminó la guerra y ahí fue un tironeo entre Rusia y Estados Unidos, se dividió la península con la presencia de Estados Unidos muy fuerte de un lado y la de Rusia y China del otro. Eh, claro. Entonces siempre está rodeado por enemigos potenciales invasores. Sí, que a veces El también... poder nuclear, que en parte es real y en parte, bueno, forma parte de esta mitología de Exacto. todos nos quieren invadir y nos tenemos que defender. Te, Ahora, decir, te quería hacer una consulta, Florencia, con respecto sí. a, a vos como periodista, o sea, vos fuiste en rol de, de turista, pero no aclarando que eras periodista, porque me he visto algunos documentales en el cual apenas vos sacás una foto en tu Instagram, la verdad que es muy interesante conocer las diferentes fotos sobre Corea del Norte... Pero, digamos, ¿hubo algún problema? Digamos, porque decían que no podías sacar fotos o que si sí. ibas con este tour te decían que poder sacar fotos, que no. ¿Cómo fue tu, tu situación particular allá? Yo iba preparada para no poder sacar casi nada, que es lo que en general uno cree desde afuera, que no se puede sacar nada y así hace unos años era así. Hoy eso está un poco más relajado. Yo todas las fotos que saqué y todos los videos que, que tomé los pude traer. Por más que me controlaron, no tuve que borrar nada excepto una foto en la que le había cortado el borde del marco a los cuadritos con la cara de los líderes, que eso no está permitido. Ah, le podés sacar foto a, la, a los cuadritos, pero no cortados. Solo me pidieron que borrara eso. Pero el resto, todo el material lo, lo pude traer y a medida que lo veo me doy cuenta que hay muchas más cosas de las que recordaba. Pero eh, si bien está mucho más permitido sacar fotos que antes, eh, depende un poco de... Yo esto que te contaba, que hay una agencia central norcoreana, uno no contrata directamente a esa agencia, sino que hay algunas agencias extranjeras, extranjeras es decir, norcorea, no norcoreanas, que operan hacia afuera. O sea, uno contrata a esa agencia extranjera. Depende con qué agencia vayas y depende los lazos que esa agencia haya establecido con su contraparte norcoreana, son los márgenes que tenés para visitar más lugares y para sacar más fotos y tener, de, entre comillas, más libertades. Estamos... Yo fui con una agencia, perdón, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, Francia, decime. Yo fui con una agencia, eh, básicamente, de, de, de los dueños británicos y pude hacer muchas más cosas que otros grupos que habían ido con una agencia china a los que no les dejaban ni sacar fotos a las nubes. Claro, bien. A mí me llamó mucho la atención una foto tuya en el subte ahí con, con el cuadro de los líderes. Sí. Este, bueno, tienen cuestiones. Sí, van... Buenas tardes, Florencia. Quería consultarte si habías podido tener algún tipo de contacto con la, no quiero decir la cultura, pero con el, la gente común, digamos, en mm. Corea del Norte. Por un lado, si te había sido permitido y por otro lado, si lo habías logrado. Eh, eh, te, debería decirte sí y no. Por un lado, eh, está muy controlada la interacción con la población local, eh, y por otro lado, yo no hablaba, no hablaba coreano, entonces y es, la mayoría de ellos no habla inglés, con lo cual la comunicación ya era eh, tenía una barrera muy grande que era el idioma. Eh, por otro lado, hay mucho control, en el sentido de que no estés interactuando en cualquier lugar. Hay lugares en los que te permiten interactuar más libremente con los norcoreanos, y hay lugares en los que no les gusta mucho. Mm. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el fin de semana... Fuimos a pasear por el parque, como si fuese acá Palermo, y estaba, bueno, yo fui en, en verano, primavera, estaba repleto de gente, lleno, pero Palermo acá, haciendo picnic, bailando, metiéndose en unos pequeños arroyitos, o sea, eh, imágenes normales que, por decir normales, digamos que sí, yo sí. lo miraba como normal en Corea del Norte, me parecía sospechoso, uno está preparado para que sean todos militares que están con armas, y sin embargo ahí había gente haciendo picnic, durmiendo la siesta, tomando alcohol, que toman mucho. Había un montón de situaciones corrientes que la verdad me sorprendieron. Y en un momento me acerco a un grupo que estaban bailando, eran, eran un grupo de docentes retirados, eran como 15, había chicos, de todo. Y me invitaron a sentar y me daban de comer, y a pesar de que no nos podíamos comunicar, eran muy simpáticos, y no sé, estuve como media hora con ellos, compartiendo una situación cotidiana que yo nunca hubiera esperado que, eh, en, la que, en la que podía estar en, en Corea del Norte. Entonces, algunas interacciones son posibles, pero son interacciones en las que no hablas sobre la situación y sobre qué piensan sobre el líder, obviamente. Eso no. ¿Tuviste la posibilidad de, al menos, inferir aproximadamente qué piensan al revés ellos de nosotros o de Occidente en general? Eh, 
en algunas situaciones, por supuesto con la gente con la que puedes hablar, es, eh, es gente de la, el, de la élite, como los más privilegiados, que son los que viven en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, y que son los que pertenecen a eh, este, este grupo de, son más o menos casi 3 millones de personas que viven en Pyongyang, que son los que tienen acceso a muchas más cosas que el resto del país. Son los más educados, los que tienen mejor trabajo, los que acceden a dinero y muchos pueden viajar al exterior. Hablando con ellos, que ya tienen un recorte particular de lo que piensan del mundo, yo cuando dije que era Argentina, por ejemplo, fuimos a un colegio que era de los hijos, de los diplomáticos, de los médicos y de los científicos, y yo les dije que era Argentina y me dijeron, ¡ay, Messi, Messi! Y después me preguntaban, ¿Messi o Maradona? Tienen un registro del resto del mundo, saben más o menos lo que pasa, pero sobre todo vinculado con información no sensible, digamos, deporte, muchas cosas de espectáculos, y después la percepción es el resto del mundo no entiende que nosotros nos tenemos que defender porque nos pueden atacar y porque estamos en guerra, porque Corea del Norte técnicamente sigue en guerra con Corea del Sur porque no se firmó la paz, sino que se firmó un armisticio en el 53 y técnicamente está en guerra. Eso se usó históricamente hace más de 60 años para fomentar un, un clima y a la vez una eh, un clima que en parte es retórico y en parte tiene que ver con ya la cultura que tienen los, los norcoreanos de estamos en guerra potencial. Si Exacto. tuviéramos que ir a la guerra, iríamos. Estamos Ahora, la idea que Corea del Norte vaya efectivamente a la guerra es otra historia porque no estaría en condiciones económicas de sostenerla. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Florencia Grieco, una colega que visitó Corea del Norte. Pocos han tenido ese placer, desafío de, de conocer el país de Corea del Norte. Sí, Iván. Sí, la última de mi parte, Florencia. Te quería consultar si en cada salida vos tenés una especie de escolta o alguien que sí. te acompaña, dado el control que mencionabas respecto al itinerario, a ir a comer y demás. Sí, sí. El, de hecho, ni siquiera es en cada salida. Vos tenés pautado el día con las actividades que hacen en el día, quizás alguna se puede reformular, pero básicamente estás acompañado por los guías norcoreanos con los que compartí. Yo estuve unos días sola y después con un grupo de extranjeros. Y hay dos guías norcoreanos y un chofer norcoreano. Y todo el tiempo estás con ellos. El primer día que yo estaba sola con dos guías y un chofer, hasta atinaron a acompañarme al baño la primera vez. Claro. Yo me quedé como, bueno, tampoco exageré, tampoco, no claro. corriendo y si salgo corriendo me van a detectar enseguida. Florencia, justo Pero... ya nos, qued, nos quedan la verdad que 10.000 preguntas para hacerte. Te voy a hacer un par de cuestiones nada más, ya estamos terminando el programa sobre algunos temas que obviamente la economía de Corea del Norte poco se sabe. Pero en el caso uh -huh. puntual me, me, me quería saber tres temas puntuales. Primero, el rol de la mujer. En segundo lugar, el tema de la homosexualidad. Digamos que leí varias cuestiones bastante perturbadoras con ese tema, pero a veces uno no sabe si entra en el mito o, o en, en la verdad. Y por último, obviamente, que, que nos atañe, que es el tema del periodismo. A grandes rasgos, ¿qué, qué, qué me puedes contar? Mira, el, el tema de la mujer, hay algo que es un poco norcoreano y un poco asiático, que es las mujeres realizan tareas manuales que acá a nosotros nos sorprenderían como, digamos, de obrero, de albañil. Mm. Las mujeres hacen esas tareas allá. Pero la especificidad norcoreana es que las mujeres, desde hace 20 años, que hubo una hambruna muy grande, son las que estaban autorizadas a no ir a trabajar en las fábricas y dedicarse un poco a, a tratar de sobrevivir. Y las mujeres fueron desarrollando un mercado negro y una economía privada ilegal, que ahora está muy tolerada, y fueron acumulando dinero y hoy son eh, parte de los nuevos ricos. Digamos, son, Fueron las impulsoras de una especie de nueva clase social de, de que tiene dinero. Mm. Entonces es un fenómeno interesante el de las mujeres. El de los periodistas es... Los periodistas básicamente son una especie de mala palabra ya. Mm. Yo fui como turista aclarando que había trabajado durante mucho tiempo como periodista. Yo hoy trabajo como editora en una, de libros, pero lo aclaré porque yo no quería ir... Eh, encubierta, digamos claro, no quería entrar diciendo una cosa y diciendo otra así que lo aclaré y al ir como turista no hay problema mm. los periodistas no son bienvenidos para a nada, menos obvio. que vayan con unos tours especiales organizados para periodistas hiper, hiper controlados y mucho más caros sí. y sí, el sí. tema de la homosexualidad es un tema del que básicamente no se habla por supuesto no hay eh, personas de, del mismo sexo caminando por la calle como parejas y es un tema bastante vedado en parte por eh, el régimen norcoreano y en parte por eh, una historia cultural asiática 
muy, muy, ¿cómo decirlo? A ver, muy disciplinada, muy ordenada, en la que eh, ciertas manifestaciones de eh, heterodoxia o de que se salgan de la regla no son bien vistas y mucho menos en Corea del Norte. Entonces es un tema que básicamente no, en público no existe y en privado Corea del Norte tiene unas reglas muy estrictas que la población ha asimilado. Entonces no es que hay un, una libertad absoluta puertas adentro y bueno, la represión se ve puertas afuera. Puertas adentro también está muy interiorizada esa, esa disciplina de, del régimen comunista. Entonces, eh, básicamente no es no se puede usar sin y no se puede ser homosexual. Sí, eso es así. Florencia, hay algunos matices. Pero... Florencia, la, la, ult, la última sí. te hago y te agradezco, ya está terminando eh, el programa. No, Digo, bueno, vos como editora de libros también y como periodista que trabajaste también en Infobae, especialista en temas internacionales, hay muy poco material sobre Corea del Norte. Realmente, hay, para aquellos sí. que nos interesa encontrar material escrito, salvo por cuestiones obviamente de Internet, pero que tiene que ver con agencias de, de prensa de Corea del Sur o de Europa o estadounidenses, ¿hay alguna posibilidad de hacer algún libro? libro, de, de dedicar al menos toda esta vivencia tuya en Corea del Norte y plasmarlo en, en algún papel? Y tengo presiones de mi editorial. Ah, bien, decir, perfecto. La verdad. Estaría bueno, realmente. Bueno, estoy viendo porque, porque en realidad en español hay muy poquito, en nada, inglés hay más nada. cosas, eh, en español casi no hay, y, o sea que sí está bueno, pero me parece que es un, un libro sobre Corea del Norte, tiene que tener muchas imágenes, porque también es, es interesante ver, además de lo que uno puede contar. Entonces es un libro al que hay que darle algunas vueltas, pero sí, estoy en eso, así que probablemente eh, cuando salga volveremos a charlar. Obviamente. Florencia, muchísimas gracias. Un placer realmente no, dialogar sí. sobre, sobre este tema que, que poco se conoce y qué mejor que estar allá y, y contarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo.